안녕하세요. 책 읽는 여우입니다. 오늘 소개해드릴 책은 70대가 노아의 갈림길입니다. 인생 백세 시대라는 말이 나온 지꽤 됐습니다. 실제로 사람들, 특히 여성에게는 60대까지 사는 사람이 당연한 시대로 접어들었죠. 그런데 일상생활에서 불편함 없이 건강한 삶을 누릴 수 있는 건강수명은 평균 수명의 연장을 따라잡지 못하고 있다고 합니다. 건강 수명은 2016년 기준 남녀 모두 75세에 못 미친다고 하는데요. 이 차이만큼 건강하지 못한 채 살아간다고 생각하면 어, 그 차이가 꽤 나기 때문에 충격적이죠. 그래서 이 책에서는 이렇게 말하고 있습니다. 70대 70대가 인생의 갈림길이라고 말이죠. 70대 시절의 노력 여하에 따라 간병받는 시간을 최대한 늦추고 말년의 젊음을 유지할 수 있다고 말합니다. 이를 위해 노화를 늦추는 70대 건강법과 건강장수를 위한 의료기술 다루는 법, 70대 마음의 위기를 극복하는 방법들을 소개하고 있습니다. 책을 읽어드리기에 앞서 저자에 대해 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 저자 와다이데키는 노인 정신의학, 정신분석학, 특히 자기 심리학을 전문으로 하는 정신과 의사로 30년 이상 노인의료에 종사해 오고 있습니다. 특히 학노아와 고령자 상담의 강에서 이책 또한 70대 나이에 주목해 지금까지의 임상 경험, 관찰 경험을 토대로 습득한 삶의 방법 힌트를 드리고자 기획했다고 합니다. 이 책을 제 나름대로 몇줄 요약하자면 70대 전으로 의용 여부든 병에 대한 대처 방식이든 의료기술 다루는 법이든 확연한 차이가 있다는 것 그리고 노아의 마지막 보류가 70대이고 그 10년 노력 여하에 따라 남은 삶이 크게 달라진다는 것 건강한 백세 시대를 응원하며 이 책을 읽어드리겠습니다. 그럼 함께 들어보실까요? 건강하게 장수하는 비결은 70대에 있다. 70대는 늙음과 싸울 수 있는 마지막 기회. 기나긴 세월 동안 노인의 기간을 건강하게 보내기 위해서는 우선 뇌의 기능을 어떻게 80대 이후에도 유지할지가 중요하다. 아울러 70대 때 가지고 있는 운동 기능을 얼마나 오래 가져가야 하는지 여부도 중요해진다. 관건은 70대의 생활 방식이다. 70대 초반까지는 치매에 걸리거나 환자가 된 사람은 10%도 안 된다. 다치거나 큰 병을 앓거나 하지 않으면 중장년 시절처럼 활기찬 생활을 영위할 수 있다. 이 인생 종반기 활동기를 의도적으로 노력하며 보낸다면 신체도 뇌도 젊음을 유지할 수 있고 간병을 받는 환자가 되는 시기를 늦출 수 있다. 80대를 넘기면 대부분 다 늙어간다. 늙음을 완전히 멈출 수는 없는 일이다. 인생 백세 시대가 코앞으로 다가온 우리는 이제 늙음을 두 시기로 구분할 필요가 있다. 70대 때 늙음과 싸우는 시기와 80대 이후의 늙음을 받아들이는 시기 두 가지이다. 아무리 발버둥 쳐도 늙음을 받아들여야 하는 시기가 80대 이후 반드시 찾아온다. 그런데도 언제까지나 젊음을 유지하기 위해 늙어가는 것을 막으려고 한다면 결국 좌절금만 찾아오지 않을까. 육신의 수명이 100세 근처까지 늘어나면 일반적으로 병석에 놓은 채 노쇠에 사망하는 경우가 대부분이다. 누구나 높은 확률로 그런 말년을 맞이하기 때문에 늙음을 기피하며 살아가는 것이 더 부자연스럽다. 80세를 넘어서 늙은 자신의 모습을 보고 실망하거나 늙음을 혐오할 필요는 없다. 오히려 큰 병으로 목숨을 잃은 일도 없고 사고를 당하는 일도 없이 천수를 다하고 있기 때문 늙음에 직면할 수 있다고 생각하는 것이 좋다. 80세가 넘으면 늙어간다는 자연의 흐름을 받아들이는 시기다. 한편으로 70대는 사람들이 보다 건강해지고 한창 늙음과 싸우는 시기라고 할수 있다. 
70대의 건강한 상태를 유지하려고 노력하는 것은 효과도 있고 의미가 있다. 늙음을 받아들이는 방법은 사람마다 다르다. 젊음을 유지하고 싶다고 생각하지 않는 사람도 있다. 있는 그대로 자연스럽게 늙어가는 것이 제일 낫다고 생각하는 사람도 물론 있을 것이다. 늙었을 때 사는 방식, 받아들이는 방법에 정답도 없으며 사람마다 자유롭게 살면 되는 것이다. 다만 80대가 돼서도 건강을 유지하고 삶의 질을 유지하며 몸도 어느 정도 움직일 수 있는 것이 좋다. 젊은 시절의 맑은 머리를 유지하고 싶다면 70대는 늙음과 싸울 수 있는 마지막 기회이다. 이 시기의 매일매일 노력이 이후 찾아올 80대의 모습을 크게 좌우하게 될 것이다. 노력했느냐 안 했느냐에 따라 훗날 큰 차이가 난다. 향후 다가올 초장수 사회는 저출산과 함께 고령자 사회의 대세로 자리 잡을 것이다. 예를 들어 2060년 국민의 2.5명 중한 명이 65세 이상 고령자가 될 것으로 예측된다. 느끼만 하는 생활을 하거나 일상에서 간호가 필요한 사람도 있고 매일 산책하거나 수영이나 골프 등 스포츠를 즐기는 80세 노인도 있을 수 있다. 즉 고령자가 되면 신체 능력과 뇌기능에서 개인차가 많아진다. 고령자 다수의 사회로 된다면 앞으로의 사회는 확실히 다양성으로 가득 찬 사회가 될 것이다. 건강 격차가 생긴 향후 펼쳐질 사회의 특징이 될 것이다. 젊은 사람이라면 10일 정도 질병으로 병실에 누워 있다고 해도 퇴원 후 즉시 평상생활로 돌아갈 수 있다. 하지만 고령자가 되면 그렇게 할수 없다. 10일 동안이나 몸져 누워버리면 운동 기능은 단번에 약해진다. 뇌 기능도 계속 침대 안에만 있으면 급속히 소약해진다. 그만큼 고령자에게는 뇌 기능, 운동 기능을 유지하기 위해 계속 사용한다는 것이 중요하다. 개개의 능력 차이가 커져가는 초장수 사회에서는 신체와 뇌를 유지하기 위한 노력을 했는지 안 했는지에 따라 훗날 큰 차이로 나타난다. 계속 사용하려는 의식이나 마음가짐이 누구에게나 더욱 중요하다고 말할 수 있다. 단번에 늙지 않기 위해 가장 필요한 것 지금의 70대는 예전보다 더 젊어졌다 해도 이 연령대만의 독특한 위험도 다소 안고 있다. 특히 의욕저하나 의욕상실이 두드러진다. 뇌기능, 운동기능을 유지하기 위해 계속 사용하는 것이 중요하다고 앞에서 설명했다. 70대는 의욕적으로 몸을 움직이거나 머리를 사용하지 않으면 금방 간병이 필요한 고령자가 되어버릴 위험이 있다. 이는 많은 고령자 스스로도 알고 있는 사실이다. 하지만 실제로 계속 사용한다는 말을 실천하는 사람은 그리 많지 않다. 왜냐하면 70대가 되면 머리로는 이해하고 있어도 의욕이 떨어져 활동량이 저하되기 때문이다. 무슨 일에도 의욕이 없고 흥미를 가질 수 없게 되면서 사람 만나는 것조차 귀찮아지고 외출을 싫어하는 경향도 생기게 된다. 이러한 의욕 저하는 뇌 전두엽의 노화와 남성 호르몬의 감소가 주된 원인이다. 전두엽의 위축은 사실 40대부터 이미 시작되며 70대가 되면 더욱 두드러진다. 게다가 남성의 경우는 남성 호르몬의 감소도 진행되기 때문에 행동 의욕이 떨어진다. 사실 의욕 저하야말로 노화 과정에서 가장 무서운 것이다. 질병이나 부상을 계기로 늙어가는 경우도 있다. 하지만 나이가 들수록 의욕이 감퇴되고 단번에 늙어가게 된 주요인이다. 아무리 몸을 움직이고 뇌기능을 사용하려고 해도 의욕이 생기지 않기 때문에 여러 가지 활동하는 것이 귀찮고 활발하지 않게 된다. 결국 가지고 있는 기능을 유지할 수 없게 되는 것이다. 이러한 의욕 저하가 현저해지는 연령대가 확실히 70대다. 즉 70대에서 80대로 향할 때 건강하게 보낼 수 있을지 어떨지는 
70대 때 얼마나 의욕저하를 막았느냐에 달려있다. 의욕저하를 방지하기 위해서는 일상생활 속에서 전두엽의 기능과 남성 호르몬을 활성시키는 것이 매우 중요하다. 전두엽은 대뇌의 전방 부분을 말하며 의욕이나 사고, 창조 등에 관련되는 부분이다. 또한 남성 호르몬도 성기능뿐만 아니라 다른 사람에 대한 관심과 의욕 등에 관여하고 있다. 이두 요소가 젊었을 때처럼 유지되어야만 일상의 활동 수준을 유지할 수 있으며 노화를 늦추고 젊음을 유지할 수 있다. 노화를 늦추는 70대의 생활 어떤 일을 하더라도 은퇴하면 안 된다. 70대의 생활 방식은 참으로 중요하다. 간병을 받는 환자가 되는 시기를 가급적 늦추고 80대 이후에도 건강하게 보내기 위한 마지막 활동이기 때문이다. 정년 연장이나 정년 후의 재고용 등 고령이 되어도 일하는 환경이 준비되고 있지만 그래도 70대가 되면 근무하던 회사를 그만두고 퇴직하는 사람이 많을 것이다. 70대 때 단번에 늙는 사람은 전형적으로 은퇴한 직후부터 일체 활동을 그만두는 경우이다. 지금까지 열심히 일해왔기 때문에 퇴직하면 이제 아무것도 하지 않고 집에서 빈둥빈둥 지내고 싶다고 손꼽아 퇴직하는 날을 기다리는 사람도 있다. 그러나 70세까지 현역으로 일을 하던 사람이 퇴직 후에 무엇을 할지 생각하지도 않고 은퇴하면 단번에 늙어버리는 일이 많다. 직장에서 일할 때는 책상머리 같은 루틴한 업무라도 통근하는 경우 생각보다 몸을 많이 사용하고 있다. 그런데 퇴직하고 나서 집에만 틀어박혀 있는 70대라면 약 1개월 정도 지나면 운동 기능 가운데 상당 부분이 저하되기 쉽다. 뇌기능 측면에서도 일하고 있으면 매일 나름대로 지적 활동이나 다른 사람과 의사소통 등의 활동으로 다양한 상황을 접하게 된다. 반면 집에서 지내면 평소 뇌활동이 없어지고 치매 위험도 높아진다. 특히 전두엽의 노화가 단번에 진행된다. 전두엽이란 창조적 능력이나 다른 사람에 대한 공감 능력, 예상치 못한 일에 대처하는 능력에 관여하는 부분이다. 이 부분이 노화되면 어떤 일에도 의욕이 생기지 않고 활동 자체를 귀찮아한다. 운동 기능의 저하와 뇌의 노화가 더욱 가속화될 것이다. 외형적인 인상에서도 발랄한 느낌을 잃은 기운 없는 노인으로 변모하게 된다. 그렇게 되지 않기 위해서라도 조만간 퇴직을 맞이할 단계라면 퇴직 이후 무엇을 할 것인지 미리 준비를 해두어야 한다. 퇴직하고 잠시 쉬었다가 다음에 무엇을 할지 생각한다면 어느새 게으른 생활에 휩쓸려 습관으로 굳어버리는 경우가 허다하다. 70대에도 신체적 기능은 비교적 건강하다지만 전두엽의 노화는 이미 40대부터 진행되고 있다. 퇴직 후도 사회와 관계를 맺는다는 의미에서는 물론 일이 전부는 아니다. 반상회 임원이나 아파트 관리조합의 임원, 취미 모임의 직무를 맡는 것도 좋다. 자원봉사 활동도 퇴직 후의 사회에 참여하는 하나의 선택지이다. 누군가와 협동해서 누군가의 도움이 되거나 누군가 나를 필요로 한다고 느끼는 것은 언제까지나 현역의식을 유지하는 데큰 도움이 될 것이다. 70대가 되면 특히 은퇴 등은 생각하지 말고 현역의식을 유지하는 것이 중요하다. 그것이 단번에 늙는 것을 막아준다. 운전면허를 반납하면 안 된다. 교통이 편리한 도시에 살고 있는 사람이라면 자동차 운전을 그만두더라도 다른 이동수단이 있다. 그러나 지방에 거주하고 있으며 외출 시 항상 자동차를 운전하던 사람이 운전면허를 반납한다면 거의 밖으로 외출할 기회가 없어질 것이다. 10중 8구는 2에서 3년 안에 병간호를 받는 상황에 처하거나 치매에 걸릴 확률이 높아진다. 자동차를 운전할 수 있다면 사소한 일이라도 외출할 기회는 확실히 늘어난다. 쇼핑하러 차를 타고 가더라도 
건물 안을 꽤 돌아다니기 때문에 좋은 운동이 된다. 아울러 인근 주민들이 모이기 때문에 아는 사람을 만나 이야기를 하는 경우도 생길 것이다. 푸드코트에 가면 다양한 메뉴가 준비되어 있고 다양한 식사를 할수 있다. 그런데 운전면허를 반납하고 집에 틀어박혀 누구와도 만나지 않는 상황을 보낸다면 운동기능도 뇌기능도 어느 날 갑자기 쇠약해져 버린다. 스쿠바 대학 연구팀이 2019년 공포한 조사 결과에서도 알수 있다. 연구팀은 아이치현의 65세 이상 남녀 2,800명을 추적 조사했다. 2006년에서 2007년 시점에서 간병받을 필요가 없다고 인정받은 이후에도 운전을 계속하는 고령자에 대해 2010년 8월 현재 운전을 계속하고 있는지 재차 물어 인지기능을 포함한 건강상태를 조사했다. 이어 2016년 11월까지 추적조사에 운전 지속 여부와 간병 인정의 관계를 분석했다. 병에 걸리거나 인지기능이 떨어지거나 운전을 할수 없게 된 경우는 제외하고 통계학적으로 분석했다. 분석 결과 10년 후 운전을 그만둔 사람은 운전을 계속한 사람에 비해 2016년에 간병을 받아야 할 상황에 처할 위험이 2.09배나 되었다. 이 조사에서 운전을 그만두고 이동할 때 전철이나 버스, 자전거를 이용했다고 하는 사람이 간병받을 위험도 조사했다. 이들은 운전을 계속한 사람에 비해 간병을 받아야 할 상황이 1.69배로 나타났다. 운전면허를 반납하게 되면 활동하려는 적극성이나 의욕면에서도 시들어진다. 고작 해야 자동차 운전이라고 생각할지도 모르지만 운전을 그만둔 영향으로 간병받는 상황에 처할 위험이 두 배나 높을 정도로 고령자의 신체는 취약하다. 70대가 되면 그 경향은 더욱 강해진다. 햇볕을 쬐는 습관이 사람을 젊게 한다. 적당한 일광욕을 하는 습관도 의욕저하를 방지하는 데에는 아주 효과적이다. 사람의 의욕과 밀접한 관계가 있는 뇌속 물질 세로토닌은 빛을 받으면 다량 생성되기 때문이다. 단, 일광욕이 중요하다고 해도 굳이 뭔가를 할 필요는 없다. 고령자는 자외선에 의한 기미가 남기 쉽기 때문에 일부러 의자에 앉아 선텐을 할 필요는 없다. 가장 손쉬운 방법은 산책이다. 일 없이 산책하는 것이 서툴은 혹은 싫은 사람은 마트에 가서 쇼핑하는 것도 한 방법이다. 또한 햇볕을 받아 만들어진 세로토닌은 밤에 뇌 속에서 멜라토닌이라는 호르몬을 생성한다. 이 멜라토닌은 수면 호르몬이라고도 불리며 수면과 깊은 관련이 있다. 흔히 고령자가 되면 잠이 얕아지거나 불면증을 호소하는 사람이 많이 있는데 이는 멜라토닌이 감소하기 때문이다. 젊을 때는 얼마든지 잘수 있지만 나이가 들면 수면 시간이 줄어드는 경향이 있다. 아침 일찍 눈을 뜨게 되는 것도 나이가 들수록 멜라토닌이 줄어들기 때문이다. 그러나 노화에 따라 멜라토닌이 줄었다고 해도 낮에 햇볕을 쬐어 멜라토닌을 보충할 수 있다. 낮에 많은 세로토닌을 만들어두면 밤에 멜라토닌이 생성되기 때문이다. 멜라토닌이 증가하면 숙면을 취하게 되고 불안감도 없어지며 울증 예방도 된다. 발랄한 70대, 80대를 살기 위해서는 멜라토닌은 매우 중요한 뇌의 호르몬인 것이다. 낮 동안 집 밖에 나와 햇볕을 받는 습관만은 만들자. 그리고 70대가 되면 적어도 밖으로 나가는 습관을 줄여서는 안 된다. 뇌의 노화를 막는 것은 생활 속의 변화. 고령자의 의욕 저하는 전두엽의 노화에 의해 발생한다. 흔히 완고한 고집불통인 노인, 핀잔 주는 경우가 있다. 지금까지 밝은 성격이었는데 나이가 들어 융통성이 없어져 또한 상태에 있는 듯한 노인을 가리킨다. 확실히 전두엽의 위축이 진행되고 있을지도 모른다. 전두엽의 위축은 40대부터 이미 시작되어 
화상 진단을 하면 곧바로 확인할 수 있다. 내버려 두면 위축은 점점 진행된다. 50대, 60대 정도부터 심하게 생각에 잠겼다. 완고해졌다. 화를 잘 내는 경향을 조금씩 나타낸다. 회식 등의 여러 사람과의 교제에도 적극적이었지만 점점 귀찮게 느껴지는 현상도 나타낸다. 이러한 경향이 70대가 되면 한층 더 강해져 무슨 일에도 의욕이 나지 않게 되고 하고 있던 일도 하지 않게 되고 만나던 사람도 만나지 않게 된다. 집에 틀어박혀 있기도 하고 활발하지 않은 생활이 된다. 이렇게 되면 운동 기능도 뇌 기능도 순식간에 쇠퇴해버린다. 그렇게 되지 않기 위해서라도 전두엽의 노화를 방지하고 의욕의 증진을 유지하는 것이 중요하다. 전두엽의 노화를 막기 위해서는 변화가 있는 생활을 하는 것이 가장 좋다. 전두엽이란 예상치 못한 일에 대처할 때 활성화되는 부위이기 때문이다. 반대로 말하면 매일 단조로운 생활을 반복하면 전두엽은 활성화되지 않고 쇠퇴를 한다. 일이나 봉사, 취미 모임 등 밖에 나가야 할 것들이 생활 속에 담겨 있는 것이야말로 단조로운 생활을 피하는 해결책이다. 이러한 외출이 있으면 누구든 사람을 만나면서도 모두 예정대로 상황 전개가 안 되기 때문에 필연적으로 전두엽을 사용하게 된다. 매일매일 같은 코스를 산책하는 것이 아니라 일주일에 한 번은 가보지 않은 색다른 장소에서 산책하는 것도 좋다. 전철을 타거나 차로 조금 달려도 좋기 때문에 모르는 장소에 가서 산책하면 전두엽은 최대한 작용하기 시작할 것이다. 고령이 되면 단골 가게가 정해져 있고 그 가게 이외에는 가지 않는 사람도 있지만 가끔은 새로운 가게에 가는 것도 중요하다. 같은 가게에서 같은 것을 먹고 있는 동안은 전도엽은 자극받지 않는다. 정치적인 주장이 비슷한 책만 읽는 경향의 사람도 있다. 하지만 좌편향 성향의 사람이라면 가끔 우편향 작가의 책도 읽어보자. 다른 시점 다른 생각에 접하는 것은 전두엽을 활성화시킨다. 요리를 해본다는 것도 전두엽 자극에 좋다. 평소 먹던 메뉴가 아니라 만들어본 적이 없는 것을 일주일에 한 번은 만들어보는 것만으로도 예상치 못한 경험을 할수 있을 것이다. 남성의 경우 거의 요리를 해본 적이 없는 사람도 있을 것이다. 그렇다면 더욱 간단한 것부터 요리를 시작해보는 것도 매우 좋은 일이다. 새로운 것에 도전해보는 경험은 전두엽의 노화 방지에 매우 유용하다. 손이 많이 가는 것, 대대적인 준비가 필요한 것 등은 피하고 사소한 것부터 생활의 변화를 도입해보자. 인풋에서 아웃풋으로 행동을 바꾼 효과 전두엽의 노화를 막기 위해서는 아웃풋형 공부 스타일로 바꿔가는 것도 효과적이다. 뭔가 배우고 싶은 것이 있으면 독학하지 말고 모임에 참가해 배우는 쪽이 전두엽을 사용하는 데 효과적이다. 대화는 일상적인 아웃풋의 가장 쉬운 방법이다. 수다스러울 필요는 없지만 누군가와 일상적으로 대화를 나눌 기회가 자주 있는 사람 가운데 전두엽의 노화를 늦추고 나이를 먹어도 젊고 의욕적인 사람들이 많다. 단, 대화의 내용에도 전두엽의 활성화를 촉진시키는 것과 그렇지 않은 것이 있다는 것을 명심해야 한다. 가끔 뭐뭐라는 책에 이렇게 쓰여 있었다. 뭐뭐라는 평론가가 이렇게 말했다. 와 같은 지식을 그대로 전하는 사람이 있다. 그렇게 해서는 전두엽이 활성화되지 않는다. 얻은 지식을 지금까지의 경험이나 다른 지식을 사용해 가공해 자신의 생각으로 말할 때 전두엽은 활성화된다. 아는 것만으로는 잘나지 않는 것이다. 최근 스마트폰으로 검색하면 어느 정도의 사실은 금방 알수 있다. 그저 아는 것만으로 대접받는 시대는 지나갔다. 지식은 자랑하거나 드러내는 것이 아니라 가공하는 것이다. 고령이 되면 열심히 공부하는 것보다 지금까지의 지식이나 경험을 토대로 자기 나름의 의견으로 가공해서 출력하는 것을 의식적으로 이행해야 한다. 
SNS를 즐기자. 사실 70대 사람들에게는 인생에서 얻은 지식과 경험이 있다. 누군가와 이야기할 기회를 좀처럼 만들 수 없다고 하는 사람이라도 기회는 얼마든지 있다. 지금은 블로그나 페이스북 등의 SNS가 있기 때문에 여기에 자신의 의견을 올린다면 직접적인 대화를 할수 없어도 전도협은 활성화된다. 그것을 계기로 당신의 글을 본 누군가와 연결되면 새로운 의견 교환의 장소가 생기게 될 것이다. 70대가 되면 어떤 형태로든 아웃풋형 행동 스타일을 명심해야 한다. 그리고 무엇인가를 발신할 기회가 있다면 유식한 사람보다 말을 재미있게 하는 사람을 목표로 하는 것이 전도협의 노화 방지에 효과적이다. 누워있지 않는 생활이 넘어질 위험을 줄인다. 넘어져 다치는 낙상사고도 70대 나이에서는 단번에 늙어버릴 위험 요인이라고 할수 있다. 젊은 사람이라면 골절되고 3주 입원했다 하더라도 단시일 내 일상으로 복귀할 수 있다. 그러나 고령자가 3주 동안 입원하면 운동 기능은 물론 뇌 기능도 단번에 쇠약해져 버린다. 병원이라는 낯선 환경에서 불편한 생활에 얽매이면 치매 같은 증상이 나타나기 시작하거나 치매가 진행되기도 한다. 운동 기능을 회복하기 위한 재활 기간도 고령이 되면 길어지며 경우에 따라서는 후유증이 남는다. 입원 중 수술 등으로 체력이 떨어져 체력과 면역력을 저하시킨다. 단번에 늙어버리는 사례를 자주 볼수 있다. 최악의 경우는 입원 중에 다른 질병도 유발할 수 있다. 넘어지는 것을 미리 방지하는 건강한 생활이 80대를 건강하게 보내는 열쇠이다. 넘어지지 말자. 간단한 대처법은 건강할 때집 실내 동선에 맞춰 난간 등을 설치해두는 것이다. 손잡이를 달아놓았다면 절대 안전한 것은 아닐지라도 확실히 넘어질 위험을 줄일 수 있다. 또 하나 넘어질 위험에 대한 대처로는 복용하고 있는 약을 되돌아보는 것이다. 고령자가 되면 밤잠을 제대로 잘수 없기에 신경안정제를 처방받는 사람들이 많다. 사실 안정제에는 근육 이완작용이 있다. 약의 작용으로 근육이 다소 이완되었을 때 젊은 사람이라면 무방하지만 고령자에게는 힘을 쓸수 없어 넘어지는 사고를 자주 당할 수 있다. 심야에 화장실 갈때 넘어지거나 계단에서 떨어진 고령자의 낙상사고가 자주 일어난다. 이들 중에는 복용하고 있는 약물과 관련이 있다고 생각해야 한다. 취침 전 신경안정제를 복용하고 있는 사람은 심야에 화장실 갈 때나 아침에 기상할 때 휘청거릴 가능성을 염두에 두자. 아침 이동에 충분히 주의해야 한다. 본래 안정제는 깊은 잠을 자게 하는 효과는 거의 없다. 다만 잠을 잘 들게 하는 것에 불과하다. 수면제라면 깊이 잠들지만 과음한다면 호흡까지 멈춰버릴 위험이 있다. 이 때문에 신경안정제가 사용되고 있는 것이다. 단안정제라면 점점 복용하는 약물의 양이 늘어날 수 있다. 그러면 한밤중에 잠에서 깨어나 휘청거려 넘어지는 사고가 자주 발생한다. 아무래도 한밤중 깨어나는 일이 자주 생긴다면 우울증 약을 복용하는 편이 효과적일 수 있다. 힘을 쓸수 없는 등 자각 증상이 조금이라도 있다면 의사와 상담하여 약물을 바꾸는 것도 상담해야 한다. 단, 고령자에 대한 안정제 사용법을 잘 모르는 의사도 있다. 이런 유형의 의사라면 즉시 병원을 바꿔야 한다. 약의 부작용에 대해 환자가 호소해도 참아주세요 라면서 상대해 주지 않는 의사가 있다. 이는 기본적으로 고령자를 잘 알고 있지 못한 경우가 많다. 이런 경우 병원을 옮기는 것을 고려해야 한다. 안정제 외에도 혈압과 혈당을 낮추는 약물도 시간에 따라 저혈압, 저혈당을 일으켜 다리가 휘청거릴 수 있다. 의사와 상담하여 건강할 때 넘어질 위험을 줄여야 한다.
70대가 되면 인간관계를 되돌아본다. 70대가 되면 만남이 점점 귀찮아지기 마련이다. 이는 남성 호르몬의 감소 때문이며 특히 남성에게 이런 경향이 현저하게 나타난다. 반대로 폐경 후 여성의 경우 나이가 들면서 남성 호르몬이 증가하기 때문에 건강하고 사교적인 경향이 강해질 수 있다. 아내는 멀쩡하게 친구들과 나들이 하곤 하는데 남편은 퇴직하고 집에만 틀어박혀 있다. 아내에게 의존하는 젖은 낙엽이 되는 것은 이런 호르몬의 변화 때문이다. 다만 남성이든 여성이든 노화를 막는다는 의미에서 사람과의 교제는 중요하다. 교제를 하는 것은 전두엽을 사용하는 것이며 그로 인해 뇌의 노화를 늦출 수 있기 때문이다. 또한 사람들과 교제하다 보면 남성 호르몬이 조금씩 증가한다는 측면도 있다. 이러는 가운데 한층 더 사람과 교류하려는 의욕을 증진시키는 선순환을 만들 수 있다. 남성 호르몬과 근육의 관계도 비슷하다. 남성 호르몬이 증가하면 근육이 붙기 쉽기 때문에 근육이 붙으면 남성 호르몬이 증가하는 선순환과 같다. 70대가 되어도 가급적 교제는 끊지 말고 계속 이어나가도록 하자. 단 주의해야 할 것은 싫은 사람과 사귀는 것은 이제 그만두는 편이 좋다. 70대가 되면 일로부터 조금 거리를 취할 수 있게 되는 경우도 많기에 싫은 교제를 하지 않아도 될 것이다. 자신의 기분에 솔직해져서 교우 관계를 재검토하고 좋아하는 상대나 즐거운 동료하고만 사귀어도 된다. 젊었을 때처럼 의무감이나 타성으로 싫은 교제를 계속하면 사람 사귀는 것 자체가 점점 귀찮아져 버릴 수 있다. 70세가 넘으면 좋아하는 사람, 마음이 맞는 사람과 사귀자. 스포츠 이야기를 좋아하는 사람은 그러한 화제로 인해 상호 분위기가 고조되는 상대이다. 정치 이야기를 좋아하는 사람은 그러한 이야기를 할수 있는 상대이다. 뭐든지 하고 싶은 말을 주고받을 수 있는 상대가 이상적이겠다. 정치적인 입장이 다르거나 응원하는 야구팀이 달라도 하고 싶은 말을 주고받을 수 있는 상대와의 교류는 전두엽을 활성화하는 데 최적이다. 다만 고령이 되면 이미 전두엽의 위축이 진행되고 있다. 이 때문에 의견의 차이로 인해 자주 싸움이 일어나기도 한다. 예를 들어 젊었을 때라면 정치적으로 대립하는 의견을 상대가 말해도 잠자코 듣고 있었을 텐데 나이가 들면 화가 나서 용서할 수 없게 되거나 하는 것이다. 만약 그런 험악한 관계가 된다면 의견 비슷한 사람들과 어울리는 것이 좋겠다. 그래도 혼자 있는 것보다는 전두엽을 활성화시킬 수 있다. 만날 때마다 불쾌한 마음이 든다면 교제 자체가 싫어진다. 마음이 맞는 상대를 찾기 위해서는 자신과 같은 취미의 인간을 찾는 것도 하나의 방법일 수 있다. 영화를 좋아하는 사람, 라면을 좋아하는 사람, 철도 여행을 좋아하는 사람 등 취미가 일치하면 마음 맞는 상대도 찾기 쉬운 것 아닐까. 다만 아무리 사람과의 교제가 노화 늦춤에 좋다고 해도 만남 자체를 달가워하지 않는 사람도 있을 것이다. 젊었을 때부터 교제가 서툴렀고 이제 겨우 노후를 맞아 혼자 한가롭게 지내려고 하는데 이제 와서 굳이 인간관계에 신경 쓰고 싶지 않다는 것을 이해할 수 있다. 그런 사람은 사람들과 어울리지 않는 대신 어떻게 다른 사람과 관계를 맺을 수 있을지 생각해보기 바란다. 예를 들어 SNS를 통하여 자신의 의견이나 취미 등을 일주일에 한 번이라도 발신하는 것도 효과적이다. 70대가 되면 더 이상 싫은 것을 가급적 하지 않는 것이 중요하다. 지금까지 필자는 여러분에게 건강한 만년을 보내기 위한 힌트를 몇 가지 말해보았다. 그러나 제가 추천하는 것이 너무 싫다면 물론 하지 않는 것도 나쁘지 않다. 운동하는 것이 좋다고 권해도 하고 싶지 않다면 하지 않아도 된다. 스트레스야말로 노화의 큰 적이니까. 
다만 하지 않는다면 대신 아직 이것이라면 할수 있다. 라는 또 다른 생각을 해보자. 굳이 스포츠를 시작하는 것은 싫지만 산책이라면 조금 할수 있다. 집안을 걷거나 정원에서 흙을 다듬는 것이라면 할수 있다. 무리가 없을 정도로 대신할 수 있는 것을 발견하자. 그런 것만으로도 당신의 몸과 마음을 젊고 발랄하게 하는 데큰 도움이 될 것이다. 중장년 때라면 건강을 위해서라던가 일이니까 하는 이유로 싫은 일도 열심히 했겠지만 70대가 되면 더는 무리할 수 없다. 무리해서 싫은데도 한다면 과도한 스트레스를 받아 당신의 면역력을 저하시키거나 몸과 마음에 손상을 주게 된다. 힘들면 힘들수록 큰 성과가 기다리고 있다는 생각에서 벗어나도록 하자. 즐기고 있는가 아닌가가 면역 기능에 크게 영향을 미친다. 정말 싫은 건 되도록 하지 말자. 이것이 70대 생활 방식에서 중요하다. 모르면 수명이 단축되는 70대의 의료기술을 다루는 법. 건강검진보다 심장과 뇌 정밀검사를 받아야 한다. 70대가 되면 건강진단에 대한 생각도 바꾸는 것이 좋다. 셀러리맨이라면 매년 건강진단을 받고 있는 사람도 많고 퇴직하고 나서도 지자체의 검진을 받는 고령자도 많다. 그만큼 검진에 대한 신앙은 강한 편이다. 하지만 실제 건강검진은 장수를 위해서는 거의 도움이 되지 않는 것이 현실이다. 애초 건강검진에서 나타나는 판정의 대부분은 건강하다고 생각하는 사람의 평균치를 기준으로 한다. 95%의 사람을 정상으로 하고 거기에서 너무 높거나 너무 낮거나 해서 빗나간 5%를 비정상적으로 하는 통계적 판정이다. 즉 사람 각각의 체질이나 환경이 있기 때문에 이상 수치임에도 건강한 사람이 있을 수 있고 정상 수치임에도 질병에 걸리는 사람이 있다. 물론 이상 수치로 판정된 사람이 병에 걸린다는 분명한 증거도 없다. 건강검진에서는 50에서 60개 정도의 항목을 검사하는데 이중 질병과의 인과관계가 분명한 것은 혈압과 혈당치, 적혈구 수 등의 5개에서 6개 항목에 불과하다. 그것도 혈압과 혈당이 매우 높으면 건강 상태를 해칠 가능성이 확률론적으로 높다고 지적하는 것뿐이다. 그 이외 검사 항목의 경우 상당한 이상 수치가 아닌 이상 그 사람의 수명과 관계가 있다는 증거는 없다. 그런데도 많은 사람들은 검진에서 이상 수치로 판정되면 의사의 지도를 받아 열심히 정상 수치로 되돌리기 위해 열심히 약을 복용한다. 이는 지금까지 말해온 것처럼 그 사람을 건강하게 하기는커녕 노화를 가속시키는 결과를 초래한다고 필자는 생각한다. 혈당치와 혈압을 낮추면 몸은 나른하고 머리도 맑지 않고 활동량은 훨씬 떨어진다. 콜레스테롤을 낮추려고 식사를 제한하거나 약을 복용하면 면역력이 저하된다고 설명했다. 남성 호르몬의 생성도 줄기 때문에 의욕 감퇴와 아울러 우울증에 걸릴 위험이 높아진다. 이처럼 건강검진 결과를 맹신한 나머지 수치 개선에 열심인 것은 건강해지기는 커녕 그 사람을 자꾸 자꾸 건강하지 않은 노인으로 만들기 쉽다. 의미 없는 검사 수치에 노란할 정도라면 필자는 건강검진 따위는 하지 않는 편이 낫다고 생각한다. 콜레스테롤에 과민하지 말자. 애초 혈압과 혈당, 콜레스테롤 수치를 낮추려는 것은 심근경색이나 뇌경색에 향후 걸리지 않도록 하는 것이 주목적이다. 거듭 말하지만 수치가 높으면 심근경색이나 뇌경색이 될 가능성이 높다는 것일 뿐 높은 사람이 모두 이러한 병에 걸리는 것은 아니다. 수치가 높아도 아무렇지 않은 사람도 있다. 즉 내버려 두어도 심근경색에 걸리지 않는 사람까지 모두 약을 먹고 식사를 제한하고 수치를 낮추고 있는 것이다. 심근경색이나 뇌경색을 정말 예방하고 싶다면 
심장검진이나 뇌검진을 추천한다. 필자가 보기엔 건강검진은 무의미하다고 생각한다. 대신 심장검진, 뇌검진은 매우 효과적이라고 생각한다. 심장검진을 3년에 한 번이라도 받는다면 심장을 둘러싼 관상동맥의 어딘가에 동맥 경화가 진행되어 좁아진 부분이 있다면 발견할 수 있다. 발견한다면 외과 수술용 풍선이나 스탠트 수술을 통해 혈관을 넓힐 수 있다. 뇌검사에서도 MRI를 찍으면 뇌동맥류를 발견할 수 있다. 조기에 발견하면 카테터 등을 사용하여 예방 수술을 받을 수 있다. 건강검진에서 확률적으로 심근경색에 걸릴 위험이 높으니까 수치를 내리기 위해 약을 복용하자 라고 권유하는 것보다 심장 내 혈관이 좁아지고 있으므로 스탠트를 삽입하는 편이 좋겠다 라고 말하는 편이 필자에게는 공감이 간다. 이를 납득하고 의사의 지시에 따르겠다. 검진을 받고 불필요한 절제를 하기보다는 70대가 되면 일단 심장검진, 뇌검진을 추천한다. 70대가 되면 주의해야 할 의사의 말. 의사의 지시대로 잘 따른다면 건강 장수할 수 있다는 생각은 이제 버리는 편이 좋다. 70대가 되면 의사의 발언에 대해 조심해야 할 포인트가 하나 있다. 의사는 장수 전문가가 아니다. 자신의 전공인 한 장기의 스페셜리스트에 지나지 않는다는 점이다. 원래 의사나 임상교수들이 말하는 몸에 좋다는 말은 자신의 전문 장기에 좋다는 것을 의미한다. 순환기 뇌과 의사가 콜레스테롤 수치를 낮추라고 말하는 것은 심근경색으로 죽는 사람이 줄기 때문이다. 그러나 실제로 콜레스테롤의 저하는 면역 기능을 저하시킨다. 이는 역으로 암으로 사망하는 사람이 증가한다는 의미와 같다. 전체적으로 보면 콜레스테롤이 높은 사람이 비교적 장수한다는 조사 결과가 다수 나와 있으며 그 반대는 거의 없다. 호흡기 내과 의사는 호흡기 건강을 위해 소화기 내과는 소화기 건강을 위해 환자를 진찰하고 있는 것에 불과하다. 의사가 몸에 좋고 나쁘다고 말하는 것은 자신이 전문으로 하는 장기에 있어서 좋은지 나쁜지를 말하는 것뿐이다. 즉 장수를 위한 전문적인 의사는 없다. 인간의 몸 전체를 보고 어떻게 하는 것이 몸에 좋고 어떻게 하면 몸에 나쁜지 말해주는 의사는 거의 없다는 말이다. 40대, 50대의 심근경색이 되어 돌연사하고 싶지 않다면 이러한 스페셜리스트 의사에게 진찰을 받는 것도 의미가 있을 것이다. 순환기 내과 의사에게 진찰을 받는다면 심각한 심장질환을 예방할 가능성은 있다. 그러나 70대가 되면 신체의 모든 장기의 활동력이 떨어진다. 어떤 장기의 스페셜리스트의 말만 그대로 받아들이면 진찰받고 있는 장기는 좋아져도 다른 장기에 지장이 생긴다. 결국 몸 전체에 손상을 입는 일이 발생할 가능성이 있다. 꼭 필요하다고 단언할 수 없는 수술이나 치료를 할 필요는 없다. 의사가 시키는 대로 하고 결과적으로 생활의 질을 떨어뜨리는 경우는 자주 생길 것이다. 최악의 경우 어쩌면 수명을 단축시킬 수도 있다. 그렇게 되지 않기 위해서라도 70대가 되면 의사의 말을 액면 그대로 믿어서는 안 된다. 특히 중병을 앓는 경우 대학 교수라는 직함을 가진 의사를 그다지 신용하지 않는 편이 좋을 것이다. 그들은 전형적인 스페셜리스트이며 고령자를 진찰하는 경험이 적은 의사가 많다. 앞으로 의사가 뭐라고 해도 그냥 고개만 끄덕이지 말고 스스로 생각하는 습관을 들이자. 그러기 위해서는 자신 나름의 정보 수집이나 다른 의사의 진단을 듣는 등의 노력을 아끼지 말아야 한다. 통계 데이터와 장수하는 사람의 지혜를 참고한다. 그럼 장수를 하고 싶다고 할때 무엇에 의지하면 좋은가? 필자가 제일 먼저 가장 큰 의지가 된다고 생각하는 것은 통계 데이터다. 
예를 들어 콜레스테롤 수치와 사망률의 관계 등을 오랜 세월에 걸쳐 다수의 고령자를 추적 조사하며 BMI와 사망률의 관계에 대해 분석했다. 그 데이터를 보면 우리가 지금까지 생각하고 있던 상식, 즉 콜레스테롤 수치가 낮은 것이 건강하다. 마른 사람이 오래 살수 있다는 식의 의학 상식과는 전혀 반대되는 것이다. 의학이란 불완전한 것이다. 그때그때 그때 최신의 연구 결과가 상식이 되고 있는 것뿐이다. 수년 후에는 전혀 도움이 되지 않거나 완전히 반대평가로 뒤바뀌는 일도 자주 일어난다. 정신질환 치료법으로 고안된 로보토미 등이 좋은 예이다. 이는 뇌의 외과 수술을 시술하여 통합실조증 환자를 얌전히 만드는 시술이다. 처음에는 획기적인 치료법으로 연구자는 노벨상까지 수상했다. 하지만 나중에 중대한 후유증에 시달린 것으로 알려져 지금은 전혀 시술되지 않고 있다. 마아가린의 경우도 보자. 동물성 지방을 성분으로 하는 버터보다 식물성 지방을 성분으로 하기 때문에 몸에 좋다는 귀한 대접을 받던 시기가 있었다. 그러나 지금은 마가린에 포함된 트랜스 지방산의 과다 섭취는 몸에 좋지 않기 때문에 마가린은 마트에서 사라졌다. 이처럼 의학 상식이나 건강 상식이라고 하는 것은 연구가 진보하면서 날마다 바뀌어가는 것이다. 만약 개논 분석이 보다 진보하면 혈압이 높아져 심근경색에 걸리는 사람과 혈압이 높아도 심근경색에 걸리지 않는 사람을 사전에 구분할 수 있다. 지금은 어느 쪽이 심근경색에 위험한지 아무도 모른다. 이 때문에 혈압이 높으면 어느 쪽이라도 수치를 낮춰 예방해야 한다. 하지만 내버려 두어도 괜찮은 사람을 미리 알수 있다면 그 사람은 참아가며 혈압을 내릴 필요가 없어진다. 지금까지 일률적으로 혈압을 낮춘다는 사고방식 자체가 시대에 뒤처진 것으로 바뀔 것이다. 결국 의학이란 불완전한 발전도상의 학문이라 할수 있다. 그래서 필자는 현실을 반영한 통계 데이터야말로 가장 거짓 없이 신뢰할 수 있다고 생각한다. 뭐니뭐니 뭐니 해도 실제로 장수하는 사람들에 대한 연구이기 때문에 매우 설득력이 있다. 의사는 장수 전문가가 아니다. 대부분 의사들은 특별히 오래 사는 것도 아니고 평균 수명이 일반 사람들보다 짧다. 그런 의사에게 장수를 위한 지혜를 구하는 것보다 당신 주변에서 실제 장수하는 사람들의 지혜를 빌리거나 삶의 방식을 참고하는 것이 훨씬 도움이 된다. 다행히 인생 100세 시대가 왔고 80세가 넘도록 건강하고 발랄한 사람들은 많아졌다. 그러한 사람들의 생활이나 사고방식은 우리 자신의 만년을 행복하게 보내는데 매우 유익하다고 생각한다. 현명한 의사 선택하기 어떤 의사를 선택하면 70대, 80대 이후에도 건강하게 살아가는 데 도움이 될까? 만년의 일상생활을 고려할 때 의사 선택도 매우 중요 포인트다. 가장 손쉽게 의사를 구분하는 방법은 약물에 대해 이야기를 해보는 것이다. 예를 들어 혈압약을 처방받아 복용 이후 상태가 좋지 않다면 이 약을 먹으면 몸이 나르네요. 약을 바꾸면 머리가 멍해져요. 등 솔직하게 상담을 해보자. 상태가 썩 좋지 않다고 호소해도 혈압은 정상입니다. 그럴 리가 없습니다. 약 끊고 죽고 싶지 않잖아요. 이건 좋은 약입니다. 라며 상대해 주지 않고 처방해 준 약을 다시 생각해 주지 않는 의사라면 지금부터 그 병원을 이용하지 말자. 고령이 되면 신체 기능도 개인차가 커지기 때문에 같은 약을 먹어도 아무렇지 않은 사람도 있고 나른함이나 휘청거림, 졸림 등의 증상이 발현되는 사람이 있다. 그런데도 몸에 좋으니 마시라고 교과서처럼 진료하는 의사라면 70대 이상이 고령자를 대상으로 하는 의사로선 불안할 수밖에 없다. 원래 이런 부류의 의사들은 고령자를 진찰하는 경험이 적거나 고령자를 진료하는 기분을 모를 가능성이 있다. 
가능한 한 피하는 것이 현명하다. 70대 고령자가 진찰을 받는다면 가능한 한 고령자를 진찰해본 경험이 있고 환자가 고통 없이 편안하게 생활할 수 있는 것을 제일 먼저 고려하는 의사가 이상적이다. 그런 의사라면 환자가 70대, 80대가 되어도 건강하게 생활해 나가는데 안심하고 맡길 수 있다고 필자는 생각한다. 반대로 환자의 삶의 질보다는 자신의 진단에 집착해서 치료법을 강요하거나 특히 고령자의 신체를 이해하지 못하는 융통성 없는 꽉 막힌 의사라면 진찰과 처방 이후 삶의 질을 떨어뜨릴 수 있다. 최악의 경우 수명을 단축시킬 위험도 있다고 감히 말할 수 있다. 또한 가지 의사를 선택할 때 중요한 것은 실은 의사와는 만나지 않는 것이다. 만날 때마다 피곤하거나 싫은 기분이 드는 의사와는 만나지 않는 것이 좋다. 단, 항상 통원할 때마다 오랜 시간 기다려야 하는 것은 차마 더 좋을 것이다. 좋은 의사일수록 기다리게 마련이다. 환자가 쇠도에도 정성스럽게 진찰하기 때문에 혼잡한 것이다. 한편 잘난 척하는 의사, 자신의 치료를 강요하는 의사, 환자의 이야기를 듣지 않는 의사 등도 아직 있다고 들었다. 그런 의사와 만날 필요는 없다. 만나면 마음이 편안해지고 말하기 쉬운 분위기가 있는 의사라면 컨디션 나쁠 때 만나기 때문에 당신 건강에도 좋을 것이다. 다만 이 의사의 말이라면 믿을 수 있다. 이 선생님에게 진찰받으면 안심이라는 의사에게 이미 진찰받았다면 굳이 의사를 바꿀 필요는 없다. 70대가 암과 공존하는 법 70대가 되면 암에 고생하는 사람도 늘어난다. 가장 중요한 것은 암 진단을 받았을 때 수술을 할 것인지 여부이다. 필자는 50대 이하라면 수술해도 좋다고 생각한다. 60대도 회색존이지만 아직 괜찮을 수 있다. 다만 70대 이상의 경우 수술을 하지 않는 편이 더 낫다고 생각한다. 70대 무렵에 암 제거 수술을 하면 확실히 체력은 떨어지고 빨리 늙는다. 만약 소화기계 암이라면 수술이 잘 되어도 영양장애가 수반된다. 따라서 이후 생활의 질은 떨어지고 현역 시절처럼 건강했던 사람이라도 단번에 힘없는 노인이 된다. 몸 전체의 기능을 떨어뜨리기 때문에 다른 질병에 걸릴 위험도 높아질 것이다. 그런데도 수술을 단행하는 사람들이 많은 이유는 비록 수술로 몸이 약해져도 수술하지 않는 것보다는 오래 살 것으로 기대하기 때문이다. 힘이 없어져도 1년이라도 더 오래 살 것인가 아니면 몇년 빨리 죽는다 해도 건강한 상태를 살 것인지 어느 쪽을 선택할 것인가 하는 결정에 직면하게 된다. 이것은 삶의 방식의 문제이지 어느 쪽이 정답일 수는 없다. 여러분 각자가 결정한 것이 정답인 것 같다. 70대가 되면 실제로 암에 걸리지 않아도 한 번쯤 자신은 앞으로 만년을 어떻게 살 것인지 생각해 두는 게 좋다. 만일의 경우에 당황하지 않기 위해 필요할 것이다. 필자의 경우 반복해서 말하지만 70대가 되면 수술은 하지 않는 편이 좋다고 제시했다. 70대에 암이 발견된다면 수술을 해도 하지 않아도 큰 차이는 없다. 오히려 하지 않는 편이 건강하게 오래 살 가능성을 더 높인다고 생각한다. 이것은 곤도 마코토 씨의 전언이다. 암은 두 가지 종류밖에 없는데 하나는 전이하는 암, 다른 하나는 전이하지 않는 암이라고 한다. 전이 되지 않는 암이라면 내버려 두어도 죽음에 이르는 일은 없기 때문에 수술도 필요 없다는 입장이다. 그는 암이 커져서 장기를 눌러 통증의 원인이 되거나 생활에 큰 장애가 되는 경우에 한정해서 최소한 제거한다고 제시했다. 필자도 이 말이 옳다고 생각하며 지지한다. 나이가 들면 들수록 몸은 암세포라는 쓸모없는 세포를 만들어버린다. 고령이 되면 
모두 신체 어딘가에 암을 기르면서도 태연하게 살고 있다는 것이다. 그리고 자신은 암이 존재한다는 것도 모른 채 다른 이유로 사망하고 있는 것이다. 즉 전이 되는 암이 아니라면 특히 고령자라면 내버려 두어도 사망에 이르지 않는다고 필자는 생각한다. 반대로 수술을 해서 신체를 약하게 하는 것이 생활의 질을 떨어뜨리고 수명도 단축시킨다고 생각한다. 다만 암이 발견된 단계에서는 전이 되지 않는 암인지 전이 되는 암인지는 불확실한 경우가 많다. 전이 되는 암이라면 곤란하다. 따라서 일단 수술하고 보자는 생각도 당연히 들 것이다. 그러나 전이 되는 암이라도 수술을 하든 하지 않든 간에 암으로 사망할 가능성이 높고 결국 같은 결과가 되지 않을까 생각한다. 암은 일반적으로 1cm 정도의 크기가 될 때까지 검사에서 발견되지 않는다. 물론 암 크기에 대해 자각 증상도 없는 이른바 조기 발견이다. 다만 암이 1cm 정도가 된다는 것은 첫 암세포가 생긴 이후 10년 정도 경과한 것이다. 그 10년 사이에 다른 곳으로 전이 됐을 가능성이 매우 높다. 하나를 제거했어도 시간이 지남에 따라 또 다른 암이 커져 퍼졌을 가능성이 높다. 그래서 조기 발견을 하고 수술을 한다고 해도 상당히 어려운 상황일 것이다. 전이 되는 암이라면 결국 잘라도 자르지 않아도 사망에 이른다면 희망을 갖고 수술을 하지 않는 쪽을 선택하는 것이 좋다고 본다. 일반적으로 70대, 80대의 암은 중장년 암보다 진행이 느리다. 이 때문에 방치해도 결과적으로 생존할 가능성이 높다. 적어도 수술을 하지 않는 편이 만년의 삶의 질을 유지할 수 있다. 현재의 암이 조기 발견, 조기 치료가 유효하다는 것이 상식적으로 통하고 있다. 따라서 건강검진 등을 많은 사람이 성실하게 받고 있다. 물론 중년의 사람들이 검진에서 암을 조기 발견하여 조기 치료하는 것은 의미가 있다고 필자도 생각한다. 그러나 70대가 되면 앞에서 설명한 것처럼 조기 발견, 조기 치료에 거의 의미가 없다. 조기 발견한 경우에도 자각 증상이 있는 사람은 거의 없다. 그대로 암을 발견하지 못한다면 4년에서 5년 정도는 자각 증상이 없는 상태로 계속되어 건강함을 그대로 유지할 수 있다. 만일 70대에 건강검진에서 암 발견한 직후 수술로 단번에 몸이 약해진다면 다른 병에 걸리거나 병석에 놓은 상태로 수명을 단축해버리는 등의 사례를 자주 본다. 확실히 모르는 것이 약이라는 말이 있듯이 고령자에게 암의 존재를 모른 채 오히려 삶을 충실히 하는 게 낫다. 건강검진이란 정말 못 말리는 실수가 될 수도 있다. 앞서 언급한 대로 건강검진 같은 것은 무의미하다고 생각한다. 그것보다 3년에서 5년에 1회 정도의 뇌검사, 심장검사를 추천하고 싶다. 퇴직, 간병, 사별, 우울증, 70대의 위기를 극복하다. 배우자나 부모와의 사별을 극복하려면 70대 이후가 되면 가족과의 사별을 감내해야 하는 경우가 많다. 과거에는 40대 정도에서 부모를 떠나보내곤 했다. 하지만 지금은 70대가 되고 나서야 부모가 사망하는 경우가 많아지고 있다. 70대에 이르러 배우자와 사별해야 하는 사람도 점점 많아질 것이다. 이렇게 친한 사람과의 사별에서 좀처럼 회복하지 못하고 우울증에 걸리는 사람도 가끔 보곤 한다. 70대에는 세로토닌이나 남성 호르몬의 분비가 감소하는 연령대이기에 우울증에 걸리기 쉽다. 부모와의 이별도 그렇지만 부부의 사별을 극복하려면 그 괴로운 마음을 솔직하게 털어놓을 수 있는 친구가 좋다. 그런 친구가 과연 얼마나 곁에 있는가 하는 것도 중요한 요소이다. 혼자만 틀어박혀 있을 게 아니다. 때로는 마음을 줄수 있는 친구에게 그 슬픔을 털어놓는다면 
마음이 구원되고 재기하는 힘이 된다. 앞에서도 언급했듯이 70대가 되어도 고립되지 않고 인간관계를 계속 유지하는 것이 역시 중요하다. 부부 단둘이는 외롭다. 70대가 되면 점점 교제가 귀찮아져서 부부만 단둘이 행동하는 경우도 많아진다. 식사하러 가거나 여행을 가거나 취미활동이나 약간의 외출까지 언제든 부부가 함께하는 일도 자주 생긴다. 하지만 그 관계는 영원히 가지 않는다. 반드시 어느 한쪽이 먼저 사망하고 어느 한쪽이 남겨지게 될 것이다. 남겨진 쪽은 지금까지 오랫동안 부부 둘이서만 행동했기 때문에 다른 인간관계가 거의 끊어졌을 것이다. 그러면 외톨이가 되어버리기 쉽다. 그러니 70대가 되면 모든 행동이 부부 2인 유닛이 되지 않도록 조심해야 한다. 부부만의 다친 인간관계가 아닌 친구 등 타인과의 접점도 유지해 나가도록 하자. 그래야 남겨진 파트너가 그 후의 인생을 건강하게 살아가는 버팀목이 될 것이다. 우울증에 걸리지 않는 사람의 사고방식 우울증을 예방하려고 한다면 세로토닌 분비를 늘려가는 생활을 하는 것이 효과적이다. 햇볕을 자주 쬐는 습관을 들이고 적당한 운동을 하도록 노력하는 일이다. 또한 평소 사고방식도 개선할 필요가 있다. 지금까지 완벽주의 경향이 강했던 사람은 이제 그런 생각은 하지 말자. 이렇게 해야 한다고 생각했던 일이 나이를 먹으면 못하게 된다. 완벽주의 성향의 사람은 자신에게도 엄격하기 때문에 할수 없는 자신에게 깜짝 놀라 우울해지게 된다. 하지만 70대는 예전처럼 젊지 않다. 못해도 당연하다고 생각해야 하며 적당히 해도 된다. 나이를 먹을수록 대부분의 사람들은 완고해지며 이런 성향은 자기 자신을 괴롭히게 된다. 나와 다른 가치관을 갖는 사고방식을 접해도 어느 쪽이 올바른지 흑백을 분명히 하려고 하지 않아야 한다. 그런 사고방식도 있구나 하면서 다른 관점도 받아들여야 한다. 세상의 답은 무수히 많다. 하나가 아니다. 사물의 흑백을 가릴 수 없다는 폭넓은 시야를 갖고 자신을 몰아세우지 않는 자세는 우울증의 위험으로부터 벗어나게 해준다. 나이 들어도 친절해지는 것이 행복의 지름길. 행복한 노후란 무엇인가? 그 대답은 사람마다 다를 것이다. 오랜 세월 고령자 의료에 종사해온 필자가 보기에 흥부한 인간관계야말로 만년을 행복으로 유도하는 지름길이라고 생각한다. 70대가 되면 자기만 생각해서 사는 것이 아니라 주위 사람들에게 좀더 정성을 쏟는 삶으로 조금씩 바꾸어가는 것이 좋을 것이라 생각한다. 물론 그런 성가신 일은 하고 싶지 않다. 나이 쌀도 먹었으니 남을 위해서는 잘못 살아. 나 혼자서 유유히 살아갈 것이다 등 이렇게 생각한다면 이를 부정하지는 않겠다. 단지 주위 사람들에게 도움이 되려고 노력하는 사람은 주변 사람들의 아낌을 받는다. 인간관계가 끊어지지 않는 법이다. 여러 가지로 대화하기 때문에 젊게 지낼 수 있고 막상 곤란한 일이나 고민이 있을 때 바로 상담 상대가 되어줄 수 있다. 신뢰할 수 있는 교우관계는 만년을 생생하게 보내는데 도움이 된다고 필자는 생각한다. 필자 자신도 젊은 시절은 대단히 잘난 척하고 자신만 생각하는 싫은 놈이었다고 생각한다. 그러나 고령자 의료 현장에 종사하면서 점차 사고방식이 바뀌었다. 직함이 무엇이냐, 부자냐, 아니냐 하는 것이 사람의 인생을 결정짓는 것은 아니라는 점이다. 마지막에는 그 사람이 주위에 대해 무엇을 해왔는지가 크다고 생각한다. 이런 생활 방식을 강요하는 것은 아니다. 하지만 여러분도 나이 들면서 타인을 위해 상냥하게 대해준다는 관점을 조금이라도 갖게 된다면 큰 만족감을 얻을 것으로 생각한다. 어려운 친구를 위해 발벗고 나서거나 약간의 자원봉사를 해도 좋을 것이다. 일하는 방법 자체를 지금까지 돈을 위한 것이었다면 
누군가에게 도움되는 것을 목적에 둔다면 더욱 좋을 것이다. 그러한 타인을 위한 상냥함은 당신의 노후 인간관계를 풍부하게 만들 수 있다. 나이를 먹고 부드러워진다는 것은 노후에 행복해지는 가장 빠른 길이 아닐까 생각한다. 낭독은 여기까지입니다. 익숙한 내용도 있지만 고개가 갸웃거려지는 내용도 있지 않으신가요? 저는 익숙한 내용은 다시 한번 되새기길 바라는 마음에서 고개가 갸웃거려지는 것은 70대 전후의 대처 방안이 달라지는 데서 오는 것이라 생각했습니다. 목 상태가 좋지 않아서 원래 준비했던 후반부는 다 읽어드리지 못했습니다. 그래도 제 마음 아시죠? 응원합니다. 건강하셔야 해요. 그럼 저는 여기서 인사드리겠습니다. 행복한 하루, 편안한 밤 되세요. <목소리>